umeuona umati wake unavyozidi kuwa mkubwa sasa wanaamini kuwa Yesu anafufua watu kama mwalimu huyu amekuwa maarufu kuliko nyie pale hekaluni hili ni tatizo lenu nation si ralumi ah, lakini wengine wanamuita Yesu Masia mkombozi wa watu unaongeza chumvi sasa kweli nakwambia nao wakianza kumuita mfalme lazima machafuko yatatokea na je hilo sio tatizo kwa utawala wa Warumi Unatakiwa kwa maktaba saa moja iliyopita. Unafanya nini? Chris iko kule. Kwa mwangalifu Tommy, usije uka. Unaona sasa? Habari zenu? Magita kazitwayo. Safi sana. Chris Quantum, unafanya nini? Gismo, fanya kazi yako. Oh, samani. Umepata kibali cha kuingia humo? Na wewe Giz Unafanya nini? Kwa nini wewe hujui? Chris amenichagua kwa meneja yake wa bendi. Tangu bendi yangu ipate fursa ya kupiga kwenye kipindi cha TV cha bendi kali za mwaka huu, sasa nimepanda daraja nimekuwa mfalme. Mfalme? Mfalme wa nini? Mfalme wa rock and roll. Imekaa poa? Yeah, inafurahisha kuwa mfalme kwa sababu mimi ni nyota, mnatakiwa mkae mbali na mimi. Labda uwe mwanachama wa bendi. Umenipata? Ongeza kasi Gizmo. Safi sana. Gizmo, ongeza kasi. Nini? We, Gizmo, acha Gizmo. Joy, ujui umemchokoza nani? Kama ujui mimi ndo mfalme wa kitabu maarufu. Subiri, ninaonyesha kwenye TV. Hatuwezi ku Nawapeleka kwenda kumuona mfalme wa kweli, mwana wa Mungu. Nimechanganyikiwa kabisa. Duda, 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 duda. Kiska sawa. Unaweza kutuambia tuko wapi? Kana zangu zinaonesha tu kwa Besania. Mji mdogo maili kadhaa kutoka Yerusalem. Muda ni kane ya kwanza. Na kuna mtu kazungukwa na umati wa watu. Njoni msikilize. Ndio, ndio. Sogeeni karibu. Rafiki na mwalimu wangu Yesu ni Masia. Masia ni nini? Kamusi yangu inasema Masia ni aliyechaguliwa. Kwa Kiebrania mfalme alichaguliwa na Mungu ambaye atakuja kuwa mfalme wa wafalme. Ho, oh, safi. Huyu jamaa anaishi na wafalme. Hawa ndio watu wangu. Upo? Watu wako? Hebu wacha ujinga, Chris. Hii ni kani ya kwanza. Hakuna hata mmoja anayetufahamu hapa Yerusalemu. Ngoja nione kama tunafahamu yoyote. Sikana yangu naniambia kuwa yule bwana ni Simeoni Petero. Ni mwanafunzi wa Yesu wa Nazareti. Na Yesu yuko mbioni kuwa maarufu limonguni kote. Safi, twenze tuni. Na nilipoyatazama maji niliyokuwa nimeyakanyaga, nikagundua hakukuwa na kitu cha kunisaidia kuelea. <tos> Petro, ngoja nikusaidie. Oh, asante. Usijali. 
Na hapo Yesu akanyosha mkono wake na kuniopoa na nikasimama naye pale juu ya maji. Kweli? Hatujai kuona hiyo. Hata mimi sijaona. Eh? Inabidi mje mumsikilize. Yeye ni mwokozi wetu. Ongoza njia ya Petro. Na usijali, watu wangu wanafurahi sana kukubebea vikapu vyako. Natamani sana ni muone huyu anayetembea juu ya maji. Natamani ushindwe kwenye usaili wako ili ujifunze. Karibuni, mtakutana na wanafunzi wengine. Tumekuwa marafiki wazuri mno. Sikia wewe, Yohana na kakake wamemuomba Yesu awaahidi kuwapa vyeo pindi Yesu atakapokuwa mfalme. Na kwa nini sisi tusipate hizo nafasi? Kwa sababu wapo wanaostahili zaidi hiyo nafasi, wanaoelewa mahitaji ya mtawala na mfalme. Yuda yuko sahihi. Kwa nini uwe wewe Yohana? Kwa nini siwe mimi? Kweli unataka mimi ni kujibu hilo? Petro wewe ambaye ulizama kama jiwe kwenye maji. Angalau mimi nilitoka kwenye ngalawa. Ilikuwa wapi imani yako Yesu alipotuita? Kwa hiyo nataka kunilaumu mimi. Anakuja. Karibu ni Joy na Gizmo. Asanteni kwa kutuletea chakula. Amenijua. Yesu amenijua jina langu. Ukitaka kuwa kiongozi ni lazima ukubali kuwa mtumishi wa wengine wote. Kama vile mwana wa Adam alivyokuja kutumikia na si kutumikiwa na kutoa maisha yake kwa ajili ya wengine. Nendeni mkapumzike. Kesho tutakwenda Yerusalemu. Shangilie kwa nguvu zaidi. Huyu ni kama mfalme. Na Yesu akutakiwa kupanda punda. Mfalme hupanda farasi. Inabidi hache mambo haya. Kama anataka kuwa mfalme, ni lazima afanye kama mfalme. Kirizani watu wote, tapata hili mtanyagane. Kila mmoja wenu, atapata na pasi ya kumwana badaye. Kiz, unafanya nini? Kazi yangu kama meneja ya Yesu, ni kuzimiti umati. Hei, huko vizuri sana gizi. Hali ni mazwezi mazuri pindi ndalapo kuwa marufu. Ana hamasisha watu kwa kuingia mjini na mna hii. Limewai kuona umati mkubwa zaidi. Ona sasa, wanapepia matawi ya mitende. Alama ya mapokezi ya mtu marufu. Ye, rumi iko tayari kuona umarufu wa Yesu ukifunika ule wa kaisari. Yesu wa Nazareti, unatakiwa kunyamazisha umati huu mara moja. Unavuruga amani ya mji. Nakwambia, nikiwa nyamazisha hawa watu, basi mawe haya nayo yatapiga kelele. Sogeni, sogeni, sisheni ya pite. Hii ni safi sana. Uwezi kuzuia nyote ya mtu kungaa. Anakuenda hekaluni, amani tarijea.
Kwa nini unauza wanyama hekaruni? Huwa kuna watu wanauza wanyama kwa ajili ya sadaka na wabadilisha fedha wanawasaidia wageni kupata fedha za hapa. Sijui Yohana na Yuda wako wapi. Ilikuwa tukutane hapa na Yesu. Nyumba ya baba yangu ni nyumba ya ibada kwa mataifa ya watu wote. Yeah. Yeah. Lakini nyie mmeigeuza kuwa pango la wanyang'anyi. Ya kabisa. Tutahakikisha tunamtia nguvuni bila uruma. Giz, twende. Hapa hali si shwari. Bwana, kitendo hiki kitatutia matatizoni. Inabidi tuondoke. Muda wangu karibu na wadia. Na bado ni na mambo mengi ya kufanya. pale utajionea mwenyewe nitaona nitakachoona Chris unadhani wanakwenda kumkamata Yesu Sina uhakika inabidi tuwapoteze lengo ili tuwa taarifa wanafunzi wake Kiz usafiri tafadhali kuelekea kaskazini Karibuni kwenye ndege ya bwana Gizmo. Sawa Giz, na hesabu mpaka tatu. Tatu. Wewe. Sipendi michezo hii, lakini naweza kusema kwamba kazi imekamilika. <laughs> Inabidi tufanye kitu. Askari wa Kirumi wanakuja wanataka kumkamata Yesu. Nilikwambia mimi, hii haitakuwa kama tulivyopanga. Hawana sababu ya kumkamata. Yesu yuko hapa kuwafundisha watu. Petro, Yesu amechoka. Anataka kuwatembelea Mariamu na Martha Bethlehemu na kupumzika. Kwa hiyo hii ndio vurugu uliyokuwa unasema. Umenipotezea muda wangu tu. A, 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 askari. mke acha unaharibu mafuta ya gharama tungeweza kuyauza tukasaidia maskini mwacheni anafanya matarisho ya kuzikwa kwangu siku zote mtakuwa na maskini kati yenu lakini hamtakuwa nami anamaanisha nini
nimefurahi kuwa umeanza kunielewa sasa. Mtanilipa kiasi gani kwa kazi hii? Uh, vipande 30 vya fedha. Ni lini utamkabidhi kwetu? Muda utakapowadia. Gizmo, unafanya nini hapo? Oh, nimekondisha wapigia picha ili tupate picha ya Yesu na Chris. Si unajua Chris inabidi atokea magazetini. Wapigia Gizmo, zama hizi bado kamera zijavumbuliwa. Ni kweli, lakini hawa jamaa wanachola kama kamera. Waondoe, sasa hivi. Haya wakubwa, fungasheni vilago. Chris, tafadhali naomba niletee karai la maji na taulo. Oh, usijali. Nakuletea sasa hivi. Joy, Yesu anataka karai la maji na taulo. Haraka haraka. Sawa, naleta. Lakini wewe unafanya nini, Chris? Atuangaiki, au sio Yesu? Watu wanaangaika kwa ajili yetu. Oh, bado sija kufunisha chochote, Chris. Oh, sio hivyo. Nilikuwa na ma, na maanisha. Da. Mama yangu, nimesharibu sasa. Hmm. Haya sio matendo ya mfalme. Vija kazi ndio utosha miguu tunapotoka safarini. Hii si kazi ya mfalme. Naelewa unachosema. Hii ni kinyume kabisa na nyota anavyotakiwa kuwa. Na maanisha mfalme anatakiwa na maanisha kwa nini anafanya hivi? Tafadhali, usinioshe miguu yangu. Kama nisipokuosha, basi ukuwahi kuwa mfuasi wangu. Bwana, naomba usinioshe miguu pekee, nioshe kichwa na mikono pia. Watu walioga mwili mzima wanahitaji kuoshwa miguu pekee. Mnaniita mwalimu na bwana mkosa hii kwa sababu hiyo ni kweli. Na iwapo mwalimu na bwana wenu amefanya hivi basi nanyi mfanyiane hivyo hivyo. Na kwa kuwa mnayafahamu mambo haya Mungu atawabariki kwa kuyafanya. sawa Anakaribia kwa mfalme. Ye ni nyota mkubwa. Na maanisha kila mtu anajua jinsi Yesu alivyo mkuu. Lakini yuko huko ndani. Anaosha miguu ya watu. Amini amini nawaambia Mmoja kati yenu atanisalita Aka Mimi siwezi kufanya hivyo Unachofanya kifanye haraka Yuda, unakwenda api? Yesu anahitaji kitu. Tutume sisi. Kweli, sisi? Huu ni mwili wangu ambao umetolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Chukweni hii na mnyue. Hii ni damu yangu kwa agano jipya inayomwagika ili kuosha dhambi za walio wengi. Una tatizo gani Chris? Sijui. Hakuna kitu. Hapana, lazima kuna kitu. Nadhani nilijua mimi ni kitu kikubwa 
nilijifanya kama nyota pale nyumbani. Si unajua? Wewe ni nyota mkubwa Chris. Ni lazima ushinde tuzo ya bendi bora. Lakini Yesu ni mmoja wa watu maarufu kabisa. Lakini kazi yake kubwa ni kuhudumia na kutuonyesha njia bora ya kusaidiana. Nadhani umechukulia umaarufu wake namna tofauti. Nimekuwa mbinafsi badala ya kuwajali wengine. Chris, nadhani tunarudi nyumbani. Baba, na kusi usiwaondoe rafiki zangu toka ulimwenguni, lakini uwalinde dhidi ya muovu shetani. Hii ndiyo siku iliyochaguliwa na Bwana. Tutaifurahia na kushukuru. Joy, ni wewe radhi kwa nilivyokutendea hapo awali. Ah. Labda Yesu yuko sahi eh? Gizmo, nilikutendea vibaya pia. Nilijifanya bosi kwako. Utakuwa tayari kunisamehe? Um, ndio. Lakini inamaanisha kuwa Siwezi tena kutumia kipaza sauti kwa sababu watu kama ngombe. Hicho ndicho aswani ninachomaanisha Giz. Tangu sasa ni kazi yetu kuwasaidia wengine kabla Oh, Mungu wangu, nilishasahau. Bendi yangu. Wile, ngoja ni kusaidie. Asante Chris. Da, naona mikono yangu imekufa ganzi. Nakutania, nakutania bwana. Oya washikaji, Chris wa kwale wamerudi. Hakuna tena ubonyenye. Umetapoa hiyo. Sasa, hivi ndivyo mtu maarufu anavyotakiwa kuwa. 